voyez qu'on a séparé euh, le jardinage au naturel et qu'on l'a très significativement repéré. Et donc on a séparé les deux rayons de manière à ce qu'on mette bien en évidence les clients la capacité de choix. Ce que, ce que vous regardez qui est le glyphosate, vous allez en trouver euh, dans différentes marques. Et donc on a euh, mis en place euh, le guide pour jardiner la nature qui, euh, devant euh, le rayon euh, euh, des glyphosate, eh bien, mmh. permet de renvoyer le client vers le jardin naturel. Et on a un vendeur qualifié euh, et qui amène le client dans euh, une meilleure connaissance des produits, mmh. notamment pour un, un jardinage plus écologique, plus éco-responsable. Et puis nous avons euh, un, une troisième phase de déploiement euh, qui couvrira euh, l'année prochaine la mise en place d'une pharmacie avec un comptoir et les produits qui mmh. seront vendus en conseil derrière ce comptoir. Voilà. Très bien les produits qui seront non plus souvent libres mais souvent assistés seront désormais placés derrière le comptoir. C'est un déploiement qui est prévu sur les années 2016-2017. Il faut arrêter d'utiliser ces produits qui sont très nocifs, qui sont cancérigènes. Et les familles, par exemple, qui ont de jeunes enfants et qui ont mis ces produits-là sur l'herbe, les enfants qui jouent dans l'herbe et ensuite qui portent la main à la bouche, c'est extrêmement dangereux. Donc je ne veux plus voir euh, voilà, chez les détaillants ces produits, là, du glyphosate, le Roundup, et il y en a d'autres. Regardez, désherbants radicales, ça c'est très mauvais, c'est très dangereux. Désherbants annuels, désherbants anti-repousse. Donc il faut que. Souvent, les, les gens ne sont pas informés. Et c'est ça qui, qui est scandaleux. Ils ne sont pas informés, donc ils utilisent des produits euh, qui sont euh, très dangereux pour la santé et dont l'Organisation mondiale de la santé vient de démontrer euh, les conséquences euh, cancérigènes. Donc vous voyez tout ça, le, le Roundup, mais d'autres hein, qui sont là. Donc tout ce rayon, euh, normalement, doit, doit disparaître. Au 1er janvier 2016, là, ces ventes de produits seront interdites. Ça fait longtemps, en plus, que l'on sait qu'ils sont nocifs. Donc à un moment j'entends dire « mais non, il faudrait des délais, il faudrait deux ans, il faudrait trois ans ». Je pense qu'à un moment, il faut prendre les décisions, fixer les règles, et vous allez voir que euh, les distributeurs vont se plier à ces règles. Pourquoi Parce que les consommateurs, c'est d'abord sur eux que je compte, les consommateurs, dès lors qu'ils sont informés, vont naturellement vouloir protéger leur santé. Et c'est souvent ce qui est choquant, c'est que le consommateur n'est pas informé. Donc c'est en toute bonne foi qu'il va acheter des produits qui sont mauvais pour sa santé et dangereux pour la, sa santé et la santé de ses enfants. Donc on sait maintenant que ces produits sont nocifs, qu'ils sont cancérigènes et qu'en plus qu'ils sont mauvais pour la nature. Donc euh, ils ont tout faux. Donc il faut les enlever. À un moment, il faut savoir euh, décider de ne plus subir la pression de grosses entreprises qui effectivement gagnent beaucoup d'argent en vendant ces produits. Je signale que ce sont 2000 tonnes, vous rendez compte, 2000 tonnes de glyphosate achetées par les particuliers pour mettre dans les jardins. Donc c'est considérable. Il faut, que ça, il faut que ça cesse. On va prendre d'autres. Les hein. herbes radicales, ça c'est très mauvais. Les herbes radicales, c'est très mauvais. Des herbes D'autant qu'il y a premièrement des méthodes traditionnelles, on l'a vu, de, pour, pour enlever l'herbe, et deuxièmement qu'il y a des produits naturels. Donc vous voyez, il y a quand même ce qu'il faut. Vous en avez du purin d'ortie Oui. Voilà, ça c'est le purin d'ortie, vous voyez, c'est tout à fait naturel. Barrière aux pucerons, aux acariens, au milieu, active la croissance des plantes, 100% d'origine naturelle. Oh, <laughs>